डियर व्यूअर्स आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं डॉक्टर साहू आज और एक कंटेंट के साथ आपके पास आया हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए देखने के लिए मैं और एक बार आप लोगों को तो दिल से धन्यवाद देता हूँ आज और एक कॉन्टेंट के साथ आपके पास आया हूँ कॉन्टेंट है कि प्लागा रिज्यूम जब हम रिसर्च करते हैं या आर्टिकल लिखते हैं या बुक्स लिखते हैं या थेसिस बनाते हैं तो प्लागा रिज्यूम को रोल क्या होता है यानी कि आप तो यूजीसी गाइडलाइन जानते ही होंगे कि आजकल प्लागा रिज्यूम को यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से बहुत अटेंशन दिया जा रहा है एंड कोशिश किया जा रहा है कि कोई भी आर्टिकल हो पब्लिकेशन हो या थेसिस हो बुक हो जिसमें प्लागा रिज्यूम ना मिले इसीलिए आप तो जानते ही होंगे जैसे कि अर्कुन हो टर्निटिन हो बहुत सारे प्लागे एंटी प्लागे रिजिम सॉफ्टवेयर निकल चुका है तो आ, मैं इस वीडियो में ये आपके साथ शेयर करूंगा कि प्लागे रिजिम होता क्या है प्लागे रिजिम मीनिंग क्या है प्लागे रिजिम मीनिंग ये होता है कि नो क्रेडिबिलिटी गिविंग टू ओरिजिनल ऑथर एक ही लाइन में अगर हम समझेंगे तो उसमें मैं इतना ही बता सकता हूँ कि नो क्रेडिबिलिटी गिविंग टू ओरिजिनल ऑथर यानी कि हम जब आर्टिकल लिखते हैं हमारे कंटेंट के ऊपर बहुत सारे हम आर्टिकल रेफर करते हैं ऐसे ही अब बुक्स लिखते हैं या थेसिस पीएचडी थेसिस करते हैं या रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रीवियस जो हमारे कंटेंट के ऊपर प्रीवियसली पब्लिश हो चुका है उसे रेफर करते हैं लेकिन अगर हम औरिजिनल ऑथर जो है जिन, जिनका हम वर्क ले हमारे वर्क में साइट करते हैं ठीक है ना तो अगर वो ओरिजिनल ऑथर का हम क्रेडिबिलिटी नहीं देते हैं दैट मीन्स प्लेगरिजी समझ रहे हैं ना यानी कि ओरिजिनल ऑथर का काम आइडिया हो कोर्ट्स हो स्टेटमेंट हो इन्फॉर्मेशन हो कुछ भी हम अगर वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं लेकिन करने के बाद हमारे आर्टिकल में हो बुक्स में या थेसिस में हम साइट करते हैं यानी कि मैंसन करते हैं लेकिन औरिजिनल ऑथर को हम क्रेडिबिलिटी नहीं देते हैं यानी कि सोर्स को हम साइट नहीं करते हैं तो वो आ जाता है प्लागा रिजिम में तो एक ही लाइन पे मैं आपको बताना चाहूँगा प्लागा रिजिम मीन्स नो क्रेडिबिलिटी गिविंग टू ओरिजिनल ऑथर ठीक है ये तो आशा करता हूँ ये आज तक आपको समझ में आ रहा होगा देन और एक बात ये है कि इन एकेडमिक राइटिंग जब हम एकेडमिक राइटिंग इन द सेंस आर्टिकल हो पब्लिकेशन हो देन बुक्स हो थेसिस हो या कोई भी रिसर्च वर्क हो उसमें प्लागा रिजिम क्या होता है प्लागरिज्म ये होता है कि प्लागरिज्म मीन्स यूजिंग ओरिजिनल ऑथर्स वर्क इन आवर वर्क विदाउट साइटेशन ठीक है जैसे मैं पहले से बताया कि ओरिजिनल ऑथर का जो वर्क है आइडिया है कोर्ट्स है एंड स्टेटमेंट हो इमेज हो फोटो हो जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अगर वो क्रेडिबिलिटी ओरिजिनल ऑथर को नहीं देते हैं तो वो प्लागरिज्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम अगर साइटेशन नहीं देंगे सोर्सेस मेंशन नहीं करेंगे हम जब आर्टिकल हो थेसिस हो या पब्लिकेशन कुछ भी हो अगर हम कहीं भी पब्लिश करने के लिए रहते हैं हो सकता है वो प्लागा रिजिम के वजह से रिजेक्ट हो जाए नहीं तो हमारा काम अधूरा रह जाए तो इसी हिसाब से आप ही जैसे आर्टिकल पब्लिश करने के लिए पहले से सारे पब्लिकेशन हाउस पहले से बोल रहे हैं कि आप लोग पहले प्लागा रिजिम चेक कीजिए उसके बाद हमारे पास भेजिए समझ रहे हैं ना तो ये होता है प्लागा रिजिम यानी कि ओरिजिनल ऑथर को हम क्रेडिटली देने के लिए भूल जाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए ठीक है तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ प्लागा रिजिम यानी कि प्लागा रिजिम किस तरह का होता है यानी कितने तरह हो सकता है प्लागा रिजिम ठीक है तो प्लागा रिजिम पहले तो हम बात करेंगे नंबर वन है कि ग्लोबल प्लागा रिजिम ग्लोबल प्लागा रिजिम क्या होता है ग्लोबल प्लागा रिजिम ये होता है कि हम अगर कोई हमारे कंटेंट के ऊपर प्रीवियसली कोई आर्टिकल हो या कोई बुक हो या कोई थेसिस हो पहले से पब्लिश हो चुका है लेकिन हम वो कंटेंट को डायरेक्ट कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं ठीक है ना जो एंटायर वर्क है उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं लेकिन साइटेशन या सोर्सेस साइट नहीं करते हैं दैट मीन्स ग्लोबल प्लागा रिजिम यानी कि वो जो काम है ऑरिजिनल ऑथर का उसका एंटायर वर्क हम कॉपी कर लेते हैं एंड हमारे वर्क में पेस्ट कर देते हैं दैट इज ग्लोबल प्लागा रिजिम देन नंबर टू में लिखा हूँ प्लागा रिजिम के बारे में नंबर टू प्लागा रिजिम है कि सेल्फ प्लागा रिजिम ये सेल्फ प्लागा रिजिम क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब आर्टिकल लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक आर्टिकल लिखा 
है ना दे मैं एक बुक पब्लिश किया या पीएचडी किया थेसिस किया तो कभी कभी क्या होता है कि वो मेरा प्रीवियस वर्क हो जाता है जैसे पब्लिश हो जाता है ना उसके बाद अगर मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ एंड वो जो प्रीवियसली जो आर्टिकल मैं पब्लिश किया था अगर उसका कुछ कंटेंट इसमें मेंशन कर देता हूँ ठीक है तो क्या होता है वो सेल्फ पैगरेजिंग हो जाता है यानी कि मेरे कंटेंट जो प्रीवियसली पब्लिश हो चुका है उसको हम इसमें मेरा जो अभी के जो काम है यानी कि अभी का जो आर्टिकल है या बुक है उसमें अगर साइट कर देता हूँ या मेंशन कर देता हूँ तो सेल्फ प्लागरेजी में आ जाता है ठीक है अभी और एक प्लागरेजी में जो कि भरबा टीम प्लागरेजी भरबा टीम प्लागरेजी में क्या है भरबा टीम प्लागरेजी में ये है अगर हम डायरेक्टली यूजिंग टेक्स्ट विदाउट साइटेशन यानी कि प्रीवियसली जो पब्लिश हो चुका है जो आर्टिकल हो बुक्स हो कोई भी मेटेरियल हो रिसर्च मेटेरियल हो अगर हम डायरेक्टली वो टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं है ना हमारे में वर्क में डाल देते हैं विदाउट साइटेशन यानी कि हम सोर्स को साइट नहीं करते हैं एंड रेफरेंसिंग नहीं देते हैं दैट मीन्स बार बार टीम प्लागरेजिंग और एक प्लागरेजिंग होता है जैसे कि पारा फ्रेजिंग प्लागरेजिंग ठीक है पारा फ्रेजिंग प्लागरेजिंग क्या होता है कि रीफ्रेजिंग ओरिजिनल ऑथर्स आइडिया रिफ्रेजिंग ओरिजिनल ऑथर्स आइडिया विदाउट एनी साइटेशन अगर प्रीवियसली मैं एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहता हूँ वो आर्टिकल लिख रहा हूँ एंड वो कंटेंट के ऊपर पहले जब पब्लिश हुआ है लेकिन उनका जो आइडिया है ओरिजिनल ऑथर का जो आइडिया है वो मैं चुरा के मेरे जो आर्टिकल लिख रहा हूँ उसमें मैं वो आइडिया यूज किया हूँ दैट मीन्स पारा फ्रेजिंग प्लागरिजिम ठीक है उसके बाद और एक प्लागरिजिम है जो जिसे बोलते हैं मोजाइक प्लागरिजिम मोजाइक प्लागरिजिम दैट मीन्स कॉम्बाइनिंग ऑफ टेक्स्ट एंड आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस यानी कि हम जब टेक्स्ट लेते हैं एंड आइडियाज लेते हैं डिफरेंट सोर्सेस तो फॉर uh, एग्जाम्पल एक आर्टिकल लिखने के लिए मैं आठ दस या पंद्रह आर्टिकल रेफर किया हूँ लेकिन और किसी का टेक्स्ट और किसी का आइडिया ऐसे ले के मॉड्स करके यानी कि कंबाइन करके मेरे टेक्स्ट में डाल देता हूँ मेरे आर्टिकल में डाल देता हूँ तो क्या होता है दैट मीन्स मोजाइक प्लागर रिजिम और एक प्लागर रिजिम होता है जिसे कहते हैं डेलीवरेट प्लागर रिजिम तो डेलीवरेट प्लागर रिजिम क्या होता है यानी कि इंटेंशनली नॉट गिविंग क्रेडिबिलिटी टू ऑरिजिनल ऑथर समझ रहे हैं ना तो इंटेंशनल इन द सेंस मैं ओरिजिनल ऑथर का काम जो आर्टिकल हो या पब्लिकेशन हो उसे रेफर किया उनका आइडिया चुराया इनका उनका कंटेंट हो या इन्फॉर्मेशन हो कोट हो या पैराफ्रेज हो स्टेटमेंट हो कोई भी चीज़ उनके आर्टिकल से लिया मेरे आर्टिकल में साइट किया लेकिन साइट किया इन द सेंस मैंसन किया एंड इंटेंशनली मैं सोर्सेस मैंसन नहीं किया That means डेलीवरेट प्लागरिजिम ठीक है ये हो गया टाइप्स ऑफ प्लागरिजिम अभी टाइप्स ऑफ प्लागरिजिम के बाद हम बात करेंगे कि अगर ये इतने सारे चीज अगर प्लागरिजिम के अंदर आ जाता है तो हम प्लागरिजिम कैसे प्रिवेंट करेंगे क्योंकि प्रिवेंट करना जरूरी है अगर प्रिवेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाए आपका पी एच थे पी एच डी काम होल्ड हो जाए नहीं तो आप बुक को अब जो पब्लिकेशन कर रहे हैं आपका डिग्रेडेशन भी हो सकता है एज पर यू जी रूल ठीक है ना तो इसीलिए हम प्लागरेजिंग को प्रिवेंट करना जरूरी होता है तो प्रिवेंट कैसे करेंगे क्योंकि आ, हमें पहले समझ में आना चाहिए कि प्लागरेज पहले तो हमें समझ में आ गया व्हाट इज प्लागरेजिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लागरेजिंग जो कैसे कितने तरह का आपका प्लागरेजिंग होता है एंड उसे अभी कैसे प्रिवेंट करेंगे कैसे प्रिवेंट करेंगे यानी कि हमारे जो जो आर्टिकल हो बुक्स हो थेसिस हो इसमें हमारे प्लागरिजिम नहीं होना चाहिए तो कैसे करेंगे तो पहले तो हम ये करेंगे कि जब भी मेरा सजेशन ये है जब भी आप कोई भी आर्टिकल लिखना चाहते हैं या रिसर्च पेपर बनाना चाहते हैं या बुक्स लिखना चाहते हैं तो नंबर वन पॉइंट आप याद रखिएगा कि बिफोर राइटिंग बिफोर राइटिंग कंसल्ट विथ योर फैकल्टी और सुपरवाइजर एंड डिस्कस एवर द प्लागरिजम ठीक है पहले आप क्या करेंगे कंसल्ट विथ योर फैकल्टी और सुपरवाइजर एंड डिस्कस एवर द प्लागरिजम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लागरिजम तो ये हो गया नंबर वन जब आपको प्लागरिजम क्या होता है समझ में आ जाता है तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं यानी कि प्लागरिजम आपके आर्टिकल में नहीं आए कैसे नहीं आएगा उसे आप कोशिश कर सकते हैं 
ठीक है नंबर टू है अगर आप जब भी आप कोई पेपर आर्टिकल करना चाहते हैं पहले आर्टिकल के लिए आप प्लान योर पेपर यानी कि प्लान योर आर्टिकल एंड क्रिएट आउटलाइंस ठीक है आप वो आर्टिकल को कैसे करना चाहते हैं किस फॉर्मेट में ये करना चाहते हैं आपका कंटेंट क्या है वो सब आपको ढंग से पता होना चाहिए एंड ट्राई टू रेफर एंड रिव्यू प्रीवियस विच इज प्रीवियस पेपर्स प्रीवियस आर्टिकल्स विच इज पब्लिश बिफोर बाय अनादर अथर ठीक है एंड ट्राई टू सी द साइटेशन एंड द रेफरेंस स्टाइल विच इज मैंशन इन द प्रीवियस आर्टिकल ठीक है जब आप पेपर के लिए प्लान करेंगे एंड आउटलाइन क्रिएट करेंगे तभी आप उन जो प्रीवियस पेपर या ओरिजिनल ऑथर का जो आप आर्टिकल रेफर कर रहे हैं उसका जो पब्लिकेशन है पब्लिकेशन का साइटेशन कैसे हुआ है रेफरेंसिंग कैसे हुआ है वो सब आप क्लियरली समझ पाएंगे तभी उसके बाद आप कुछ पेपर या आर्टिकल लिखने के लिए जाइए ठीक है देन साइट सोर्सेस इन योर पेपर एंड गिव प्रॉपर साइटेशन विथ रेफरेंसिंग टू प्रिवेंट प्लागरिज्म ठीक है तब आप क्या करेंगे सोर्सेस को साइट करने के लिए मत भूलिए एंड गिव प्रॉपर साइटेशन विथ रेफरेंसिंग ठीक है तो प्रिवेंट प्लागरिज्म को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर साइटेशन दीजिए एंड रेफरेंसिंग दीजिए देन और एक पॉइंट ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड हु सेट एंड वर्ड सेट कभी कभी क्या होता है कि हम जो प्रीवियस आर्टिकल रेफर करते हैं उसे साइट करने के लिए सोर्सेस साइट करने के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसीलिए पहले हमें समझ में आना चाहिए कि हु सेड यानी कि वो ऑथर कौन है क्या लिखे हैं वो ढंग से हमें समझ में आना चाहिए उसके बाद हम तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या कौन लिखे हैं एंड क्या लिखे हैं समझ रहे हैं ना तभी हम अगर ढंग से समझ जाए तो प्रागर रिजिम को प्रिवेंट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद रिक्वेस्ट टू नो हाउ टू पाराफ्रेज इन योर पेपर मैं पहले आपको सब बताया था कि जैसे आप प्लान करेंगे आर्टिकल लिखने के लिए या बुक करने के लिए तो कंसल्ट विथ योर फैकल्टी एंड और सुपरवाइजर फास्ट क्यों क्योंकि रिक्वेस्ट टू नो हाउ टू पाराफ्रेज इन योर पेपर तो आपका गाइड जो है या सुपरवाइजर जो है या फैकल्टी जो है वो आपको ढंग से समझा पाएंगे कि पैराफ्रेज कैसे करना है ठीक है एनालिज एंड इवेल्यूएटेड सोर्सेस प्रॉपरली ये तो जैसे मैं बताया ये सब पॉइंट से तो जैसे कि रेफरेंसिंग देना है साइट साइटेशन देना है एंड ये सब अगर ये जो जो पॉइंट में मेंशन किया जो जो पॉइंट में इसमें बताया अगर आप इसे ढंग से मेंटेन करेंगे तो आप प्लागरिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं ठीक है अभी हम देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे प्लागर एंटी प्लागरिज्म सॉफ्टवेयर आ चुका है तो प्लागरिज्म कैसे चेक करेंगे है ना तो प्लागरिज्म कैसे चेक करेंगे चेक करने के लिए मार्केट में बहुत सारे एंटी प्लागरिज्म सॉफ्टवेयर आ चुका है तो आप अगर चाहे आपका जो लाइब्रेरियन है या लाइब्रेरी प्रोफेशनल है उनसे बात कर लीजिए वो आपको डिटेल बताएँगे वो आपको एंटी प्लागरिज्म सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल बताएंगे एंड आपका जो प्लागरिज्म पेपर का प्लागरिज्म चेक करना है वो आपको हेल्प कर पाएंगे ठीक है तो मैं पहले तो जैसे बताया बहुत सारे एंटी प्लागरिज्म सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गया है लेकिन मैं उनमें से कुछ एंटी प्लागरिज्म सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना चाहूँगा जैसे कि कॉपी स्कैप हो गया तो आई ऑथेंटिकेट हो गया प्लाग स्कैन हो गया क्यू टेक्स्ट हो गया टॉर्निटिन यूनिचेक और कौन ये सब क्या होता है ये सब एंटी प्लागरिज्म सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में आ गया है ठीक है तो आप जब भी आर्टिकल लिखेंगे एंड जब ओरिजिनल ऑथर्स का कोई आर्टिकल रेफर करेंगे तो आपका साइटेशन एंड रेफरेंसिंग देख लीजिएगा एंड आपका जो वर्डिंग है या जो आर्टिकल है फाइनल स्टेज पर आप प्लागरिज्म चेक कीजिएगा चेक करने के बाद कहीं पे भी पब्लिकेशन के लिए भेजिएगा तब भी आप सक्सेस होंगे अगर विदाउट प्लागरिज्म चेकिंग के आप किसी भी आर्टिकल बुक्स अगर पब्लिकेशन के लिए भेजेंगे तो चेक होने के बाद हो सकता है आपका काम होल्ड हो जाए और ना हो पाए मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट आप लोगों को है कि आप जब भी आर्टिकल बुक्स कुछ भी बनने लिखते हैं तो आप जो ओरिजिनल ऑथर है या पब्लिश जो पहले से जो आर्टिकल बुक्स पब्लिश हुआ है जो काम अगर उसको रेफर करते हैं तो उसका 
जो आइडिया कोड वगैरह है अगर हमारे ओरिजिनल हमारा जो वर्क है अगर उसमें मेंशन करते हैं काइंडली साइट द सोर्सेस टू प्रिवेंट द प्लागरिज ऐसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखने के लिए मत भूलिएगा एंड फाइनली मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए देखने के लिए एंड पसंद करने के लिए मैं आप लोगों को और एक बार दिल से धन्यवाद देता हूँ इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ मुझे विदाई दीजिए नमस्ते